മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ബംഗാൾ മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ സുഹൃത്ത് അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ കൂടി കണ്ടെത്തി കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിലെ ബൽഗാരിയയിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നാണ് പണവും അഞ്ചു കിലോ സ്വർണവും പിടികൂടിയത് ഫ്ളാറ്റിന്റെ വാതിൽ കുത്തി തുറന്നാണ് ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അകത്തുകയറിയത് ഫ്ളാറ്റിലെ ഷെൽഫിൽ അടക്കി അടുക്കിവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു നോട്ടുകെട്ടുകൾ നേരത്തെ ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ അർപ്പിതയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയും അർപ്പിത മുഖർജിയും നിലവിൽ ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലാണ് കേസിൽ തൃണമൂൽ എം എൽ എ മണിക് ഭട്ടാചാര്യയെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു ഇന്ന് കർക്കിടക വാവ് ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പുണ്യസ്നാനഘട്ടങ്ങളിലും ചടങ്ങുകൾക്ക് വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലം വർക്കല പാപനാശം തിരുനാവായ ആലുവ മണപ്പുറം വയനാട് തിരുനെല്ലി തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരുനാവായയിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദ് ആലുവയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോൾ തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് രതീഷ് വാസുദേവൻ തിരുവല്ലത്ത് നിന്ന് വി വി അരുൺ എന്നിവർ ചേരും ആദ്യം ഡാനി പോളിലേക്ക് ഡാനി ആലുവയിൽ തിരക്കെങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണോ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം വലിയ ഒരു തിരക്ക് കാരണം അത് തിരക്കൊന്നും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല വളരെ ഇത്ര കണ്ട് സജീവമായ രീതി ഹലോ കൃഷ്ണരാജ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് രാവിലെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു തിരക്ക് ഈ സമയം പിന്നിടുമ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എൺപതോളം താൽക്കാലിക ബലിത്തറകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പിന്നീട് നിരവധി പേർക്ക് സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ തർപ്പണം ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ അദ്വൈത ആശ്രമമുണ്ട് ഇവിടെയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സജീവതയോടുകൂടി തന്നെ പെരിയാറിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് പിതൃമോക്ഷത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുകയാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെയും ഈ സ്നാനഘട്ട പടവുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരെ നേവിയും പോലീസും അതോടൊപ്പം അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ എല്ലാം തന്നെയും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സേവനവും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ കൂടുതലായും തന്നെ പിതൃമോക്ഷ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അത് തിരുനെട്ടൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള ചേലമറ്റം ക്ഷേത്രത്തിലും എല്ലാം തന്നെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തിരക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ പ്രകടമാണ് ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ഇത് ഔപചാരികമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ആലുവ മണപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയായി നിരവധി പേർ ഇവിടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിയും വരെയും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സജീവമായിട്ട് തുടരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ലത്ത് നിന്ന് വി വി അരുൺ ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴും തിരക്കാണോ പക്ഷേ തിരുവല്ലത്ത് രാവിലെ രണ്ടരയോടു കൂടിയാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് പതിനായിരങ്ങൾ ഇതിനകം ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്ക് തിരുവല്ലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അകത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്താണ് ഇവിടെ ബലിതർപ്പണത്തിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ട് ആ കടവിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കടവിൻ്റെ മറുസ്പശത്തും പ്രത്യേക ബലി മണ്ഡപങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് കടന്നു വരാനുള്ള വഴിയാണ് മുകളിൽ പ്രത്യേക മേൽപ്പാലം കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് ഈ ക്യൂ നീണ്ടു പോകുന്നത് തിരുവല്ലം ബൈപ്പാസിലേക്കാണ് ബൈപ്പാസിൽ വലിയ നിര ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വലിയ ഒരു തിരക്ക്
എട്ടിന് മുതൽ ഈ രണ്ടര മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ക്യൂ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്ഷേത്ര താൽക്കാലിക മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു വാതിലേക്കുള്ള ക്യൂ മാത്രമാണ് മറുവശത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ പല വാതിലുകളിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കാം ബലിമണ്ഡപങ്ങൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ബലിമണ്ഡപങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്യൂ നിന്നാണ് എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസപരമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലമാണ് തിരുവല്ലം പരശുരാമ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിതർപ്പണ ജനങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരം തിരക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ബലിതർപ്പണത്തിന് ആളുകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിതർപ്പണം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്ന് വർക്കല പാപനാശമാണ് പാപനാശത്തും ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു അവിടെയും വലിയ തിരക്ക് ഈ സമയത്തും തുടരുന്നുവെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം മറ്റ് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഇതുപോലെ ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഇതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് കാരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ തിരുവല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ബലി കടവുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ലത്ത് ഒരേ സമയം രണ്ടായിരം പേർക്ക് ബലി ഇടാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂവായിരം പേർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ബലി അർപ്പണം നടത്തി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും വിധം ആണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വലിയ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിവരെയാണ് ബലി തർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ തിരക്ക് ഇതേപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞും തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് രതീഷ് വാസുദേവനൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് രതീഷ് അവിടെ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു ബലി തർപ്പണ ചടങ്ങ് ആ കൃഷ്ണജ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തിരുനെല്ലി പാപനാശ്രിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെയാണ് ഈ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സമയം ദേവസ്വം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് വിശ്വാസികളാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ ഈ തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് തെക്കൻ കാശി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ദുർക്കൾക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്തിയാൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തി നിൽക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസികൾ തിരുനെല്ലിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു കാനന ക്ഷേത്രമാണ് അതുമാത്രമല്ല പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇതിന് നിലവിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം നൽകിക്കൊണ്ട് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രത്യേക സർവീസുകളാണ് വിശ്വാസികളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണ് മഴ ഒഴിഞ്ഞത് ഭക്തരെയും ദേവസ്വത്തെയും ഒക്കെ വലിയ തരത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വലുതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ വലിയ ഗംഭീരമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിനാണ് ദേവസ്വം ഉള്ളത് എന്തായാലും ചടങ്ങുകൾ രണ്ടു മണി ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തിയാവുക ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണ് കൃഷ്ണരാജ് തിരുനാവായിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദ് കൂടിയൊപ്പമുണ്ട് അനുമോദ് എല്ലായിടത്തും വലിയ തിരക്കാണ് അവിടെ എങ്ങനെ ദക്ഷിണ കാശി അഥവാ തെക്കൻ കാശി എന്ന പേരിലാണ് തിരുനാവായ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര സംഗമസ്ഥാനമാണ് തിരുനാവായ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലാണ് ഇതിന് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് മറുവശത്ത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും പരമശിവൻ്റെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബലിതർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന സങ്കല്പമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരശുരാമൻ തൻ്റെ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ പിതൃശാപം തീരാൻ ഇവിടെ ബലിതർപ്പണം ചെയ്തു എന്നൊരു സങ്കല്പവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ തിരുനാവായിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് തിരുനാവായിൽ ബലിതർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഇത്തവണ അതെല്ലാം തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ഈ ബലിതർപ്പണം മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികൾ ഉള്ളത് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തന്നെ തിരുനാവായിൽ ബല
പതിനായിരത്തിലധികം പേരെങ്കിലും ഈ ദിവസം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടലുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തുടങ്ങിയ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് നല്ല തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമായി എത്ര മണിക്കാണ് എങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കാത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടു വർഷം എത്താൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ ഒരു തിരുനാവായിൽ വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഓരോ വർഷവും വരുന്നവർ അടുത്ത വർഷവും വരുന്നു എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ബലതീർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനസ്സിന് ഏറ്റവും തൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് എല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ആ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആ ഒരു നിരോധനങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം ഇത്തവണ അത്തരം വിലക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇത്തവണ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ നല്ല തിരക്കാണ് തിരുനാവായിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പലതിലും പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ തന്നെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു നാല് മണിക്ക് എത്തിയവർ പോലും ഇപ്പോഴും നീണ്ട നിരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് തിരുനാവായിയിലും തിരുനെല്ലിയിലും തിരുവല്ലത്തും ആലുവയിലുമൊക്കെ വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോഴും ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കായി വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഡാനി പോൾ സി വി അനുമോദ് രതീഷ് വാസുദേവൻ വി വി അരുൺ എന്നിവർ ഇടവേള ഇറാഖ് പാർലമെന്റ് കൈയേറി പ്രതിഷേധക്കാർ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള നേതാവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഷിയ നേതാവ് മുക്താദ അൽ സദറിന്റെ അനുയായികളാണ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയത് പ്രതിഷേധക്കാർ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കിടക്കുന്നതടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ എം പിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ സുരക്ഷാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന സൈന്യം പ്രതിഷേധക്കാരോട് മൃദു സമീപനം സ്വീകരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മുൻമന്ത്രിയായ മുഹമ്മദ് ഷിയ അൽ സുൽത്താനിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട് പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ അൽ ഖാദിമി ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം ആഴിമലയിൽ കടലിൽ കാണാതായ കിരണിന്റെ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടാൻ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട് പോലീസിനെ സമീപിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇരയിമ്മൻ തുറയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം കിരണിന്റെ തന്നെയെന്ന് ഇന്നലെ ഡി എൻ എ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു വേഗത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം തമിഴ്നാട് പോലീസിൽ നിന്ന് വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും പോലീസ് ശേഖരിക്കും പെൺസുഹൃത്തിനെ കാണാനെത്തിയ കിരണിനെ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു കിരണിനെ അപായപ്പെടുത്തിയതോ മർദ്ദനം ഭയന്ന് ഓടിയപ്പോൾ കാൽ വഴുതി കടലിൽ വീണതോ ആകുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറാക്കി നിയമിച്ചതിനെ ചൊല്ലി സർക്കാരും സമസ്ത എ പി വിഭാഗവും ഇടയുന്നു സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർത്തി പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങാനാണ് എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന എസ് വൈ എസ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെ ക്ഷണിച്ച് സർക്കാരിനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് കാലങ്ങളായി സി പി എമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം സംഘടനയാണ് സമസ്ത എ പി വിഭാഗം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഈ ബന്ധം ശക്തമായി ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാഘവൻ വിവാദത്തിൽ പക്ഷേ ഈ ബന്ധം മറികടന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം സർക്കാർ നിലപാടുകളെ എതിർക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ നേരത്തെ കാണിക്കുന്ന മിതത്വം ശ്രീരാം വിവാദത്തിൽ എ പി വിഭാഗം കാണിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സംഘടനക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന വിമർശനം എന്നതിലുപരി എ പി വിഭാഗവും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഉലച്ചിലുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശനിയാഴ്ച ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച മാർച്ചിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് എ പി വിഭാഗം യുവജന സംഘടനയായ എസ് വൈ എസ് കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നിലും ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ ശ്രീരാം വിഷയം മാത്രമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഉണ്ട് വഖഫ് വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സമസ്ത ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ താൽപര്യം മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെന്ന വിമർശനവും കാന്തപുരം വി
നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിറ്റുവരവുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കച്ചവടക്കാർ പ്രാദേശികമായി പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ജി എസ് ടി ബാധകമല്ല ഒന്നര കോടിയിൽ താഴെ ടേൺ ഓവറുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും ജി എസ് ടി ഈടാക്കേണ്ടതില്ല വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചില്ലറയായി വിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് അല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും ജി എസ് ടി ഈടാക്കാനാകില്ല അതേസമയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ വരെയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കറ്റിന് ജി എസ് ടി ഈടാക്കും അല്ലാതെ മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും അഞ്ച് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി അഞ്ച് ശതമാനമേ പാടില്ല നികുതിയേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്ത കാര്യം പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഈടാക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കൺഫ്യൂഷൻ പുതുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ടാക്സ് മേടിക്കാതെ കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് വരരുത് അളവ് തൂക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമം ബാധകമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ പ്രാദേശികമായി പാക്കറ്റുകളിലായി വിൽക്കുന്നതിനെ ആ പേര് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നേരിടാമെന്നും ധനമന്ത്രി കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിൽ ചൂടുപിടിച്ച് സംസ്ഥാനം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമപരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എ കെ ജി സെന്ററിലെ കേസ് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമായി എസ് പി എസ് മധുസൂദനാണ് അന്വേഷണ മേൽനോട്ട ചുമതല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ജലീൽ തോട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കന്റോൺമെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വി എസ് ദിനരാജും സംഘത്തിലുണ്ട് എ കെ ജി സെന്ററിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ് ഒരു മാസമാകുമ്പോഴും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി എസ് മധുസൂദനാണ് ചുമതല സ്വപ്ന സുരേഷ് പി സി ജോസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന കേസും അന്വേഷിക്കുന്നത് എസ് പി മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതിനിടെ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുതിയ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഐ പി സി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ടിലെ ത്രീയെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് നേരത്തെ പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിയിലേക്കോ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിലേക്കോ എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അക്രമി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം സംബന്ധിച്ചും ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രഹരശേഷി കുറഞ്ഞ പടക്കമാണ് എറിഞ്ഞതെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നൂറിലധികം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് സി പി എം നടത്തിയ നാടകമാണ് സംഭവമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന്റെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് മാറ്റി ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് നടക്കും മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ഇരുപതിന് അവസാനിക്കും തുടർന്ന് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സുപ്രധാനമായ ചുവടുവയ്പുമായി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ പദ്ധതി വരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ നൂറ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു ഒരു സ്കൂളിന് പ്രതിമാസം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ ഈ വേഗതയിൽ ഉപയോഗിക്കാം സ്കൂളുകളിൽ പന്ത്രണ്ടര ഇരട്ടി വേഗതയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂളുകളിലാണ് അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭിക്കുക നിലവിൽ സെക്കൻഡിൽ എട്ട് എം ബി വേഗതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇത് നൂറ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡായി മാറും കൈറ്റും ബി എസ് എൻ എല്ലും ചേർന്ന് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഇതുവഴി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഹൈടെക് സ്കൂളുകളിലെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്ലാസ് മുറികളിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തും നികുതി കൂടാതെ പ്രതിവർഷം പതിനായിരം രൂപ നിരക്കിൽ എട്ട് എം ബി പി എസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്നതാണ് നിലവിലെ കരാർ ഈ കരാറിൽ നിന്ന് അധിക തുക ഈടാക്കാതെയാണ് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വേഗത കൂടിയ കണക്ഷൻ എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളിലും എത്തുന്നതിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സാധ്യതയേറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലെ റാഗിംഗ് പരാതിയിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും ഡൽഹിയിലുള്ള മന്ത്ര
തലചായി ചുറങ്ങാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം എന്നത് മാത്രമാണ് വലിയ തുറയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വപ്നം തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ തകര ഷീറ്റിട്ട ഗോഡൌണിലെ പത്തടി വലിപ്പമുള്ള മുറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ നരക ജീവിതം അധികൃതർ കാണണം കണ്ണ് കടലാകുന്ന ഈ കാഴ്ച തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പഴയ ഗോഡൌൺ കെട്ടിടമാണിത് ഈ കെട്ടിടമാണിപ്പോൾ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായിരിക്കുന്നത് വലിയതുറയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നരകയാതന അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിത കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം ഇവൾ ജുഹാൻ പതിനഞ്ചു ദിവസം മാത്രം പ്രായം മതിയായ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ പൊടിയും ചൂടും നിറഞ്ഞ ഈ കുടുസ് മുറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ഞാനും എന്റെ കൊച്ചും അമ്മയും അച്ഛൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഈ ഒരു മുറി തികയത്തില്ല അപ്പൊ കൊച്ചും കൂടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊടിയും എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാൻ വരെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് കഴുകുന്നത് അതുവരെ പൊടിയാണ് ഈ കൊച്ചിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റൂമിൽ താമസിക്കും എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള അനുവും ഈ ഗോഡൌൺ കെട്ടിടത്തിലാണ് വളരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ജനിച്ച ഈ കുട്ടിയാണ് കുട്ടി ജനിച്ചപ്പം ഒരു ഇതില്ലാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജനിച്ചത് ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മുന്തുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോ കൊച്ചിന് വരെ വട്ടച്ചൊരി ഇവിടത്തെ പൊടി നമുക്ക് ഈ തുണികളെല്ലാം ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിലാണ് ഇതാ വെക്കുന്നത് തുണിയൊക്കെ വയ്ക്കും പത്തിന് പത്തടിയെ നമുക്ക് ഒരു റൂം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് കുറഞ്ഞതുള്ളത് ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ തുണി അവരുടെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബുക്കുകൾ ഈ എല്ലാം ഈ തുണികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൽ കൃമികൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോ അവർ പറയുന്നത് അവിടത്തെ പൊടി കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് മുപ്പത് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള വിവാനിയയുടെ കാലിൽ വ്രണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എലിയും പാറ്റയും കടിക്കാതെ കൊച്ചുമകളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് അമ്മ ഫ്രീഡയ്ക്ക് സിസിയറും ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ പൊടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചുമയും തുടങ്ങിയത് ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പൊടിയും കാര്യത്തൊക്കെ ആയിട്ട് സൗകര്യമില്ല വേവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ആ മൂത്ത കുഞ്ഞും ഇതേപോലെയായിരുന്നു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്തായിരുന്നു മൂത്ത കുഞ്ഞിനെയും കിട്ടിയത് അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് വലിയ തുറയിലെ തകര ഷീറ്റിട്ട ഈ ഗോഡൌണിൽ കഴിയുന്നത് അഞ്ചു പേരോളം അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇരുമ്പു കൊണ്ട് മറച്ച പത്തടി വലിപ്പമുള്ള സ്ഥലം എലിയുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണണം ഇനിയും ഈ സർക്കാർ സർക്കാരിനെ ഞങ്ങളല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് നിയമസഭ നടക്കുന്നത് ആറ് കിലോമീറ്ററിന്റെ അങ്ങാട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ലോകം ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പറയാനേ താണക്കേടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാലു വർഷത്തിലധികമായി ഈ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് വീട് കടലെടുത്തപ്പോൾ മറ്റൊരു സുരക്ഷിത ഇടം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി ക്യാമ്പിലെത്തിയവരാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയേറ്റ് ക്യാമ്പിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നു ഇവിടെ ഓർമ്മച്ച നാളെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് വീട് പോയത് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വരും അപ്പൊ ഇവരെത്ര അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല തുലിങ്ങയും പൊറവശത്ത് എല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ പല്ലെല്ലാം ഇളകി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റൂല വീടെല്ലാം കിടന്ന് പുലുങ്ങുകയാണ് തീരമേഖലകളിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ പേർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷവും ക്യാമ്പുകളിലെ ദുരിത ജീവിതത്തിലാണ് പരാതികൾക്ക് പരിഹാരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയറ്റ ഒരു സമൂഹമാണിത് തീരം വീണ്ടും കടലെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർ ഭവനരഹിതരാകുന്നു ക്യാമ്പുകളിലെ അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഭരണസേനാ കേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും വെറും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ തലചായ്ക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടം തേടിയുള്ള ഇവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് എന്തവസാനിക്കും സർക്കാരുകളുടെ വികസന അജണ്ടകളിലേക്ക് ഇവരുടെ വേദനകൾ എന്ന് കടന്നുവരും ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റ് ഏറ്റവും പുതിയൊരു
ഈ ഈ സുഹൃത്തായ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് പ്രവീണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇയാൾ ഇയാൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നൽകുന്ന ഒരു വിവരം എന്തായാലും ഇയാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് മൂന്ന് പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ എത്തി ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്തായാലും ഈ പ്രധാന പ്രതി ഇപ്പോൾ പിടിയിലായതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചനകൾ എന്തായാലും ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ ഈ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതും സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അടക്കമുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ മെരുക്കാൻ ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വരെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി നോക്കൂ ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം ആകെ മാറുകയല്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവീണിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇയാൾക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇതിനിടയിൽ ബൊമ്മ മുഖ്യമന്ത്രി ബൊമ്മ അല്പസമയത്തിനകം മംഗളൂരുവിലെത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദമായ വാർത്താ സമ്മേളനവും മംഗളൂരിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രതിയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വഴിയായിരിക്കും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവീണിന്റെ ഒരു വീട് കുടികുടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇദ്ദേഹവുമായി ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൊലപാതക കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലീസ് നമുക്ക് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും മുഖ്യപ്രതി ഇയാൾ ആകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൊലപാതക കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകൂ എന്തായാലും ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടാനായാൽ അത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസമാണ് കാരണം അത്രത്തോളം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏത് രീതിയിലും പ്രതിഷേധം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടിയാണ് പോലീസ് ബി ജെ പിയിലും കൂട്ടരാജി എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു യുവമോർച്ചയിൽ കൂട്ടരാജി എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു ബി ജെ പിയിലും കൂട്ടരാജി പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ പോലും രാജി വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നു ഇതൊരു ഭീഷണി മാത്രമാണോ പാർട്ടിയോട് അകലുകയാണോ അവരിൽ പലരും തീർച്ചയായും ഈ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ പോലീസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാരണത്താലാണ് പ്രവർത്തകർ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഉപാധ്യക്ഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ രാജി ഇത് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും ചിത്രദുർഗ ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ രാജിക്കത്ത് നൽകിയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇന്നലെ യുവമോർച്ച നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു കൂട്ടരാജിയെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാർ രാജിയിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ പ്രതിയെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടുകയും ഈ കൊലപാതക കാരണം എന്തെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസമായിരിക്കും വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം അത്രയും ഊർജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തായാലും ബൊമ്മ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സംബന്ധിച്ച് കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ബി ജെ പിയിലും ഇപ്പോൾ രാജി വരുന്നത് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ രാജി വരുന്നത് അത് പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എന്തായാലും ബി ജെ പി പ്രതിരോധത്തിലായ ഒരു സമയം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രവീൺ നെട്ടാരുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ ആരിഫ് എന്ന പേരുള്ളയാളാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വിവരം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനിടെ മറുവശത്ത് ഇന്നലെ യുവമോർച്ചയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ രാജിവെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ബി ജെ പിയിലും കൂട്ട രാജി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ അടക്കം രാജി
ഇവരെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യും യു കെയിലേക്ക് പോകാനായി ബിഷപ്പ് ധർമ്മരാജ് റസാലം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഇ ഡിയുടെ നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ യാത്രാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇ ഡി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ബിഷപ്പ് യു കെയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ രാത്രി ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായ ശേഷം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ സി എസ് ഐ സഭാ സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നിരുന്നതായാണ് സൂചന കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തലവരിപ്പണം വാങ്ങിയെന്നും വിദേശ നാണയ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്നും അടക്കമുള്ള കേസിലാണ് ഇ ഡി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ബിഷപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനമായ എൽ എം എസിലും കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഡയറക്ടറായ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിലും സി എസ് ഐ സഭാ സെക്രട്ടറി പ്രവീണിന്റെ വീട്ടിലും ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ സൗജന്യ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് എം എൽ എ നജീബ് കാന്തപുരത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണമാണ് അടുത്ത തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നജീബ് കാന്തപുരത്തെ സൌജന്യ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഐ എസ് എസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ക്യാമ്പസിലാണ് സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോച്ചിംഗ് കേന്ദ്രം സജ്ജമാകുന്നത് മലബാറിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ് കുട്ടികളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നാലായിരത്തിലധികം അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പരീക്ഷകൾക്കും മുഖാമുഖങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് എൻ പ്രശാന്ത് ശ്രീധന്യ തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് ഐ എ എസുകാരാണ് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് വളരെ മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ട് മാത്രം നടത്തിയ ഒരു എക്സാമിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനവും വളരെ പരമദരിദ്രമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മ സംതൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ സമുദായത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർബന്ധം മാൻഡേറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നത് എസ് സി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അത് അഞ്ച് ശതമാനം അവർക്ക് കൃത്യമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പെൺകുട്ടികളാണ് സ്വാഭാവികമായും സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തേക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നത് തന്നെ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നൂറ് കുട്ടികൾക്കും പരിശീലകർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സജ്ജമാവുകയാണ് നൂറ് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ അധ്യാപന സംവിധാനങ്ങളുള്ള ക്ലാസ് റൂം വിപുലമായ ലൈബ്രറി സംവിധാനം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഡിസ്കഷൻ റൂം സ്റ്റുഡിയോ തുറന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പഠന സംവാദ ഹാൾ തുടങ്ങി നവീനമായ മികച്ച സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലകരുടെ സേവനവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ല മികച്ച അധ്യാപകർ മികച്ച പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്ത് തിളങ്ങുന്ന അധ്യാപകർ ഒരുപാടുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഇതൊരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നടത്താത്തതായതുകൊണ്ട് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും സർവീസിലുള്ളവർക്കും ഇവിടെ വരാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഫിസിക്കലായി തന്നെ ഐ എസ് ആരാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു പിന്നെ കച്ചവട സ്ഥാപനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഈ കുട്ടികൾ കിട്ടും മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരേക്കും ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അക്കാദമിയുടെ നടത്തിപ്പിന് പ്രതിവർഷം രണ്ട് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവ് വരും ഐ എസ് എസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകി കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ഹൈസ്കൂളടക്കം കേരളത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഫൈസൽ ആൻഡ് ഷെബാന ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പങ്കാളിയാണ് പൊതുജന പങ്കാളിത്തമാണ് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ഊർജ്ജമെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം ഐ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എഴുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നു അതിൽ പതിനെട്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടം രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അതും ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഐ എസ് എസിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ മുദ്ര ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് അവരും കൈ
അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് അത്രയും നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലവ് വരും പക്ഷേ അത് ഞാൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചിലവ് വരുന്നത് നൂറ് കുട്ടികളെ നൂറ് സ്പോൺസർമാരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി അക്കാദമിയെ ഉയർത്തുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നം കൂടിയുണ്ട് നജീബ് കാന്തപുരത്തിന് അതിനു പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു കുടുംബം മാറുന്നതോടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനിയാണ് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൂലിത്തൊഴിലാളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മകനോ മകളോ ഒരു ഐ എ എസ് കാരനോ ഐ എ എസ് കാരിയോ ആകുന്നതോടെ പിന്നെ ആ കുടുംബം കൂലിത്തൊഴിലാളിയുടെ അതൊരു മോശം തൊഴിലായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് അവരൊരു ഐ എ എസിൻ്റെ കുടുംബമായി മാറാണ് കേരളം ഒരു സെക്കുലർ മോഡലാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്നും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും മോഡലാണ് ഈ മോഡലിൽ ജീവിച്ച ഈ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ കരുത്തുണ്ട് ആ കരുത്താണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വരെ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് പാണക്കാട് ഹൈദരൽ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉയരുന്ന ഈ അക്കാദമി സാർത്ഥകമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു പെരുന്തൽമണ്ണ എം എൽ എ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം